あ新しい政策を加えたりしておるわけですが、まあ、財政が厳しい中で,です、ね、まあ、そのどちらかを選ばなくちゃならなくなったという場合にどうするかということですね。で今あの、日本全体でやっぱ少子高齢化と言われるのは、まあ、子どもが少なくなるということの大きな潮流があり、他方で高齢者が増えるという大きな潮流がある、そういう意味ではその子どもがの問題と、まあ、高齢者の問題というのは、これはしばらくこう自治体がです、ね、避けられない大きなその課題としていくだろうと思うんですね。まあ、そういうい中でですねそのどちらをそのどちらかといえばどちらを重視せざるを得なくなった場合にですね、子どもの方への復讐を重視されるという場合には、丸一でしてで、どちらかといえば高齢者の福祉を重視したいんだという場合は、丸二ということで、えー、改めてお伺いしたいと思います。よろしくどうぞ。<笑>要するにです、ね、福祉の問題は何の問題かということなんですね、福祉の死というのは一文字で幸せと呼びます、要するに幸せということを考えると、福祉というのは平和というふうに置き換えていいんですね、子どもの平和、高齢者の平和、それを考えると、どっちを優先することはないんですよね。要するに助け合い社会を築いてね、今、少子高齢化って言われてますけど、今、それ、現実的にそうなってるわけですから、じゃあ、どういう形で社会を運営していくかということを考えるわけですね、これ、平和問題なんですよ、お金の問題じゃないんですよね、だから、ふり合いだとかコミュニケーションだとか、そういった助け合い社会を築いていくという問題で考えれば、全く質問がナンセンスだということ、分かると思います。<笑>っ、えー、と他のパネル層がなんか、この際ですから、い言いたいことあったらどうぞ。あ柏さんどうこれは1番上げてもいけないし、2番上げてもだめですね、票に結びつかないですね、<笑><笑>でも、両方大事なのは当たり前ですね、これは、やっぱり少子高齢化という言葉があるぐらいですから、はい、いかがですか、ほかに加え、いやいや、ああじゃあ、あのあのはいえー、秋葉さん、どうぞ、はいあの。こういう二段論法以上に非常に重要な福祉の問題があります。それは、えー、国も県も、えー、広島市、その他の基礎自治体に対する、えー、福祉面での補助金を大幅にカットし続けてきているということです。で、その対象になっているのは、高齢者と子どもたち、両方です。ですから、どっちが優先なのかということではなくて、国も県もどっちもだめだと言っているところが非常に大きな問題です。国からの補助金は50億円減りました。えー、それから県は一方的にです、ね、乳幼児の医療補助。それから一人,人親家庭の医療補助、重度心身障害者の医療補助、平成19年度から、えー、率を減らして5億円減らして出てきました、2010年からは全廃して22億円もうお金をあげませんよというふうに県は言ってきてます、国や県からこういうふうにです、ねえー、弱者に対して、それは高齢者、障害者、そして子どもに対するものすごいプレッシャーがかかっているんですで、それを守らなくてはいけないのは基礎自治体である私たちです。でもそれは市長だけではできませんし、行政だけでもできない、やっぱり皆さんと一緒になって、これは大きな声を上げていって、こういった憲法で保障されているきちんとした権利を、国としても県としても守りなさいということを言い続けなくちゃいけないんだと思います。でそれと同時に、例えば小規模作業所のようなところが自立できるような新しいビジネスを、今、私たちやってるんですけれども、あのこれは IT を使ってますで。こういったことも同時にしなくちゃいけない。えー、そういういですねあの補助金について、国、それから県の対応、それに対応して、市が最低限のやっぱりミニ,ミニマム、えー、なギャランティーをしなくちゃいけない、最低限のところは市でやっていかなくちゃいけないというところで、えー、そこがこれから、えー、数年間、非常に重要な問題になってきてますので、その問題、皆さんもぜひ覚えておいていただきたいと思います。えっと、あのちょっとね、一応、機会均等だけはさせていただきたいんで、あの大原さん、どうぞ。あの先ほどから議論が出てますように、あの子ども、高齢者、まあ、いずれも福祉は大事であります、なんと申しましても、住民福祉の向上というのが、今、その市政に課せられた最大の任務ですから、それはどうしてもやっていかなければいけない、そのバランスを取りながらやっていかなきゃいけないというふうに私は思っております。ただあの国ががどどううのの県がどうのという前にです、ね、広島市としてじゃあ一義的に市民の生活向上にです、ね、責任を持つ広島市として、どういった対策が考えられるのか、やはり具体的に議論を進めていかないと、全くその
絵に描いた餅ではですねあの本当に今困っているのは高齢者であり子どもたちだろうというふうに思いますそうした観点を決して失ってはいけないというふうに私は思っておりますえー、ありがとうございました一応あの、5人の方にお伺いしたということで、あの一応全体のこう項目をですね、質問が違うということで、はい、それは私はまだ答え出してませんよ、あそうですか、はいあのー、福祉行政、まあ、教育行政にしても、あまりにも縦割り行政というのは、基本的な、あのー、間違いのもとだと思います。<笑>とにかく現場からけあの市の職員の方たちが、現場の方からの要請を受けても、結局、上の顔色を伺わない,伺わない限り、何もできないんです。やはり現福祉っていうのは現場です。その現場でどういう形でのサポートができるか、この要するに体制、システムっていうものをどうやって作るかということです。今のこの縦割り行政の福祉、机の上の福祉だったら、本当にあの弱い方に非常に気の毒な状況にあると思います。はいすみません私もあの設問の感想は言いましたが、ああ内容は言っておりませんので、あそうですか<笑>えと後がいっぱいありますけど、えー、あの<笑>子どもさんの福祉は、ですねやっぱり今の子育て環境は最悪だと思いますね、僕はね、だから親のライフスタイルに合わせた子どもの福祉も考えなきゃいけないし、これは少子高齢化ということを言われておりますが、やっぱり子どもさんはやっぱり宝ですから、子どもさんを大事にしないと、これからはですね日本という国はだめになってしまいます。だから今の高齢者を支えている若い世代を支援することにもなりますが、子どもさんを大事にしなきゃいけない、しかしながら、私も母が86で、ふるさとに住んでいますが、やっぱり元気なのは非常に感謝してるんですね、でなぜ感謝してるかというと、やっぱり要介護にならないという、この要介護っていうのは私たちも通る道なんですけども、この要介護にならないような健康をですね、私たちは全力で支援しなきゃいけない。そそうすするとそれがすなわち元気なお年寄りになってもらうことは、福祉につながると私は思っておりますので、やっぱりあったかい配慮を子どもさんにもお年寄りにもしたいと思っております。はい、ありがとうございました。<笑>えー、それではあの、次に移らせていただきましてですね、えーえー、次はですね、地域経済の活性化というテーマなんですが、えー、この数年はです、ね、日本経済が回復してきたということで、例えばまあ雇用情勢などを見ますとです、ね、広島の雇用環境も少し好転をしてきている、そんな兆しが見えております、えー、ただです、ね、やはり地域経済というのは、市の市役所としても、そういう担当セクションもありますし、あるいは市長さんがです、ね、どういう市の政策というのは、それなりに地域経済にこの影響がある部分があります。でその時にですね、地域経済を活性化するために大きく分けてですね、外からの力で引っ張り上げるというそういう政策とですね、中のその底上げを図るというのが二つ方向があると思います。あの外からの力というのは例えばその企業誘致をするとかあるいは公共事業でですね、引っ張り上げるというまあこういう考えだと思うんですね。で他方で中の力の底上げというのは。まあ、ベンチャーとか、それから IT の技術開発とかですね、技能訓練とか、まあ、こういうことと一応分けまして、ですねその地域経済活性化のために、その外からの権威力をより重視するのか、それとも中の経済の底上げを図る、どちらをこう重視するかということで、外の力を重視したいんだという、どちらかというと外の力という方は丸一でして。でどちらかといえば、中の力の底上げという方が丸二ということで、えー、お伺いしたいと思います。どうぞ。あ、あ、あ。はい。お、いろいろと分かれましたが、どうしようか。えー、っと、じゃあですね、えー、っと、お一緒に。えー前島さんからですね、はいえー、中の力ということで、えー、ごお考えをお伺いしたいと思いますいや、もうし,あのしたいか、できるかっていう問題なんですよね、もうこのレベルの議論じゃないですよ、したくてもできないんですよ、外の力っていうことは国でしょ、日本政府が発行したもうお金が1000兆円の借金があるわけですね、広島はもう1兆円ですよね、もう国に倒,せる倒ってもだめなんですよ、だから国から、ね、何かその頼,頼ればね、お金がもう入ってくるかって、全くそんなことないわけですよ。他の地方自治体もお金のあの国のお金を必要としているわけですから、それはそういう形でね、力で引っ張ってくるということは認められないんですよ。だから、もうとにかく誰を頼ることもできないんですよ。自分たちで自立するしかないんですよ。
そういう認識から始める必要があると思うだからしたいんだったらみんなしたいけどできなかったんですが今まででしょだからもう人に頼りなくて自分たちで自立していかなきゃいけないという,というそういう発想なんですわ、はい、かりました、えー、次まして同じ2番の方で、えー、お示しになりました大原さんお願いいたします、えー1か2かはっきり挙げられる数少ない項目なんですけれども、やはりあのものづくりの伝統をこの広島市は持っておりまして、そういう意味では、あの新たにです、ね、あの企業を誘致するとか、そういうことじゃなくて、もっともっと今の広島市が持っている企業活力を活発化することによって、あの経済の再生といいますか、活性化というのはあの十分可能だと思っています。えー、またそれとか、あのー、ベンチャービジネスをです、ね、支援する、まあ、エンゼル基金というのも、マリフェストの中で提案させていただいておりますけれども、そうしたことをやっぱり重視していくべきだと思います、そしてまた、あ広島市が持っているさまざまな、あのー、資源ですね、そうしたものを生かした観光も力を入れていかなければいけないでしょう。そして、えー、経済と直接関係ないように思われるかもしれませんけれども、平和行政においてもです、ねあのー、もっと開放的な、あのー、草の根の園の開いあの平和行政にです、ね、あのやっていくべきだと、していくべきだということを訴えておりまして、そうしたこともです、ね、広島市のイメージをもっともっとです、ねえー、明るい、笑顔の咲く都市だと言われるようになる一つの力になるというふうに思っています。以上です、はい、ありがとうございますえー、それからじゃあ、この1番の方でお示しになりました、柏村さん、お願いいたします、えー、私も両方なんですけれども、だけどやっぱり今の広島市に必要なのは、ですねこれだけもう財政が悪くなってるんですから、ある意味では、錆びついた財政をなんとかするには、外部の吸引力によるその潤滑油が必要なんじゃないかと、で日本ではあの元気な企業がいっぱいあるわけです。それを私ははやっぱり市長というのはトップセールスマンとして、こんなに魅力のある、こんなにいい年なんですよということを言って、どんどんとやっぱり引っ張ってくる必要もあると思うし、それがまたこっちに帰って、えー、いろんなことで登記をしてもらうと、広島市民が大変元気になるんじゃないかと、そういう意味では、広島市の経済の活性化のためにも、やっぱり広島の GDP を確保していかないと、広島は本当に全国的に取り残されてしまうんじゃないかという、そういう危機を持っております。だからそうすると、外部からの資本が注入されることによって、まあ、あの内部の力も活性化されて、シナジー効果を起こすんじゃないかと、まあ、今の広島には、私はどちらかといえば、2番ではないあ1番じゃないかと思いました、はいはい、ありがとうございます、えー、それから、丸1と丸2をこうひらひらとされた、あまず2人おられまして、それでは秋葉さんからお願いします。はいえー、最初にです、ね、広島の,あの経済について、この表を見ていただきたいんですが、えー、製造業の製品の出荷数です、えー、サッセン、ヒロフク含めて、ダントツに広島は、えー、これはものづくりの町です、えー、工業都市です、えー、そういう意味ではとても元気です、ですから、まずこれを一つきちんと理解していただきたいと思います。なんかお相撲さんが100メートルでオリンピックに出られないから、広島は元気がないみたいな議論は、もうやめたほうがいいと思います。お相撲さんはお相撲さんが強いというところで誇りを持てばいいんです。で、この製造業ですけれども、しかしながら、例えば、マツダがヨーロッパに工場を作ったときに、広島の部品メーカーの皆さん、作っている部品を売る,先がなきな売る先がなくなりました。で私は GM と話をして、GM に広島に来てもらって、その部品を買ってもらった、受注額は200億ぐらいになっています。そういう形で、それはやっぱり外との連携が必要な時もあるということです、それからこれからです、ね、財源を作っていく上で、やはり税収を上げるのは大事ですけれども、広島をもっともっと元気にするために、広島発のビジネスを作っていかなくちゃいけない、それも広島には今言ったように、これは実は特許の登録数と全く同じように比例しています。ですから、技術は広島にあるわけですから、それを全国に売る、世界に売る。そのために IT を活用するノウハウがあります。で、それをですね、若い起業家の皆さんに教えるための新しい、これは広島秋葉塾っていうのを作ろうと思ってるんですが、私の秋葉じゃないんですよ、秋葉原の秋,秋葉です、えー。そういったものを作って、えー、新しい世界の市場を相手にした、日本の市場を相手にしたビジネス作りをやっていきたいというふうに思っています。
はい、ありがとうございますじゃあ同じ1と2でおっしゃった荒木さんですあの広島が核廃絶行動を起こす世界に世界の安全システムを作ろうという発信をするようになったとき、広島は世界の広島になるんです。当然、広島は世界の中心都市としての立場になってくるわけです。その立場がどれほど広島を発展させていくことか、また、核廃絶、共産企業、核共産市民というのを世界中が募り、その支援金というものを集めて核廃絶のための行動に使おうということになったらどれほどの資金が集まってくるか核廃絶ということは広島の売りなんですそして必ず売れるものなんですこの辺はよく皆さんにまたご認識していただきたいと思いますはいわ、はい、かりました、えー、これはですね、えー比較的皆さんのお考えがこう色は色をよくこう分かったという感じがいたしました、えー、それでは続きましてですね今度はそのまちづくりのテーマでしてまち、あ、づくりの中でもまあ個別のプロジェクトについてお伺いしたいと思っておりますで今、まあ、広島の抱えている個別のプロジェクトに関するそのテーマとしてはです、ね、まあ、新球場の建設をはじめとして、えー、球場の跡地をどうするか、それから広島大学の跡地をどうするか、あるいは広島駅周辺のいくつかのプロジェクト、これも非常に長い、積年の課題ということだろうと思います。で、これ,これらのプロジェクトはです、ね、いろいろな工夫が昔に比べればされるようになっておりますが、やはり財源ということが結構大きなあその制約になるわけであります。そういう意味で、えー、全部やれるというようにはなかなかならないんじゃないかなと思ってましてですね、それぞれのパネリストの方がですね、その個別のそのプロジェクトをですね、まあ、ともかくこの実施することが今重要だからかなり無理してもここに、えー、促進をにウエイトがかかっているかということで、えー、そ,うそういうお考えなのか、それともまあ促進はするけどもやっぱりその全てのプロジェクトよりかなりその財源制約をこう考慮した上でこうでスピードとかですねあるいは優先度はかなり考えなくちゃいかんだろうということでその事業をですねかなりこの重要性の,そのこう強く出すかそれとも財源の方をかなり考えてそうなり無理しないかということのお考えを伺いたいんですが一番目のお答えはどちらかといえば事業実施が今は大事なんだというお考えが丸の1の方。2番目は、まあ、もちろん重要性は認めるけれども、やっぱり時間をかけて、こう財政制約の中で、そんなに無理しないという、そういう考えが丸にということで、それでお伺いします。よろしくどうぞ。えー、っと、えー、っと、橋倉さんと秋葉さんが、あえー、っと、前島さんも両方ですか。両方ですけど、どちらかといえば1というか。あ、そうなんですか。<笑>えっと、それ、僕も真ん中。えー、とそれではですね、最初にですねはっきりとおっしゃってます、荒木さんが丸にということなので、お考えをどうぞ。あのまず、税金を使わないで、事業を推進するということは可能だと思ってるんですよ。例えばさっきのドーム球場の建設資金をどうやって集めるか。ただ、あの私はこういうことを考えてるんです。今地球環境問題が人間っていうのはできるだけ狭い地域に集まった方が環境にいいんじゃないかと思ってるんです。ですから、あの町の中心部に生活者をできるだけ多く集めるということはとてもいいことだと思うんです。ですから、町の中心部にマンションを含めたいろいろなあのプロジェクトっていうものを、これは民間の力で必ずできると思ってるんです。ですから、そういう意味において、これから先、建設業の方々は、民間の力でもって、いかに町を再開発していくか、行政はそれをサポートするためのいろいろな法律を作り、ね、やはりあのその再開発がスムーズにいくためのそのサポート役に徹すると、そうすれば税金を使わないで,です、ね、あの再開発はできると思って考えています。はいえー、と今度はですね、えー、逆に、えーまあ、どちらかといえば、丸一ということにお答えいただきまして、前島さん、どうぞ、はい
えー、とこれはですねだから結局、事業優先ということは当たり前なんですが、じゃあどうやって資金を、ね、やりくりするかというやり方の問題だと思います、でこれ、大型事業というと、公共事業だけ考えられるかもしれませんが、私は違うんです、農業、農業を振興するということですね、種まけばね、芽が育って、それが作物として配布できるわけですから、食料自給率を高めていくというのが一つ。でそれはもうそういった形で、広島育ちのブランドをどんどん売っていきながら、長期であの再建を立てていきたいんですね、それからもうあの他に家,家を作る、市営住宅を作るというプロジェクトを打ち出したいんです、要するに、今、ご自分の,あのお住まいがない方に対して、そういうプロジェクトをあの集めてです、ね、労働を引き出して労、自分たちが住みたい家を作ってくださいというプロジェクトをや,るとやろうと思ってるんです。要するに姉派の問題がありましたけれども、あれは結局、建てる事業者と住む人が別々だからだめなんですよ、自分たちが住みたいあの家を自分たちで作ってくださいと、それはこう、市が予算をつけますよって、何が足りないんですか、賃金を払わなくていいんですよ、その代わり自分た、その家を建てた人は自分たちが住んでくださいってことをやるんですよ。だからあの景観の問題がありますけれども、明らかにね、町を景観を壊しているところをまず壊します。でこ,れこのゾーンはね、これからあの美観地区という形で整備すると、壊すお金だけあるんですよ。じゃあ、家がない人、市営住宅という形でプロジェクトありますって、そのプロジェクトに参加したい人は来てください、どれだけの方が大量に退職されるんですか、では自分たちの住みたいを自分たちがやると、それは国家しか保有している人を市が招集しますから、じゃあ、自分たちが作ったように自分たちがすると、こういう形で。幸せづくり、家庭づくりというものを進めていきたいんです、だから多面的に捉えて、どういう形を作っていくかということがないと、個別にですねあれだ、こうだってやったってね、拉致開かないんですよ、総合的に何をしたいかということをやらないと、だからすべてを取りに行くのは、どうやり方だったらできるかということです、経済再建、精神のすべてのドミノを築かないといけないんですね、ちなみに市民救助だけだって、一つやったって経済再建しませんよ。はいいありがとうございましたえー、続きましてですね、1と2と両方をお答えいただきました、柏村さんからどういかがでしょうかどうぞそうですね、どっちかといえば僕はあの、えー、財源調達としたいんですが、もちろん今の事業速度もですね、広島市はもう本当に何にもやらない広島市という感じがしますね、だからここまでいろんなものが遅れてきた責任は重いと思います。私の友人がこの間新幹線口に迎えに行ってあの野原を見たらですね、びっくりしましたね。何これって。何年もこうなってんだよったらまたびっくりしましたね。もう本当にね、南口開発にしても、市民球場なんかもとっくの昔にできてなきゃいけないんですが、まだ設計の段階でしょこれはどういうことになってるのか。お金がないからという一言で片付く問題なのか。そういうことも考えなきゃいけないですね。まあ、財源調達も大事でしょうが、やっぱりお金がなきゃ知恵を出すという考えが、一番必要ななんじゃいいかと僕は思いますねだからそういう意味では、広島市民の皆さんが一番迷惑しているわけですから、そこのところが政治の一番大事なところではないかと思います、はいえー、続きまして、大原さんも1と2でお答えいただきましたどうぞご説明お願いします、えー、あの1と2、どちらもあの優先すべきだという考え方で、えー、こうやってあの表裏はない人間になりたいと思っているので、ひらひらしないんですけれども。<笑>あのいずれにしましても、あの財政の考慮というのは、これは当然の話でありまして、その上で、事業実施をです、ね、どう順序づけていくか、まさに今、行政に求められているのは、限られた財源、厳しい財政事情の中で、どう選択と集中をしていくかということなわけですね、そういう意味では、トップの決断が求められているわけですけれども、そもそもこの広島市にはですね、グランドデザインがないと、あのー、いろいろな計画は確かにあるんですけれども、この基本計画、8年前に出されたままですね、えー、こんなに経済、えー、そして社会の情勢が変化したにもかかわらずですね、えー、全く手がつけられていないわけですね。そうしたあーベースの中でですね、えー、まさにどれから優先していくのか、あの全く見えないままですね、計画だけがたくさんできていく、そしてそれが野ざらしになっているあの、どっちかと言いますと、財源の調達、これはもっと大胆に、そして事業の実施のスピード、これはもっと早くということを望みたい、そういう姿勢にしていかなければいけないというふうに思っています。
じゃあ続きまして、秋葉さんどうぞ。はい、あの、そこそこの垂れ幕に書いてある言葉と、我々の方に来た質問内容とちょっと内容違います。こっちには財政の調達って書いてあります。こっちは財政の影響。あの、ちょっと意味がまるっきり違いますので、えー、答えが違うはぐになっているのは、その点にあると思います。あの柏村さんにまず一つ申し上げておきたいんですが、あの新幹線口、これは若草町の再開発計画というのができ,ましできておりまして、これも計画があるんですが、きちんと今年から工事が始まります、でその中に、えー、日,本日本だけではなくて、世界一流のホテルが誘致され、公共施設が作るということで、えー、これは進んでますし、それからあの六本木の防衛庁跡地、これも大変いいものができましたから、えー、とそういった形で、えー、開発しようということで、現在、国、それから JR 広島市、市民が入って、えー、この土地の利用についての、えー、具体的な計画を作ろうということで、えー、これはあ今、準備が進んでいます、それからそれ以外のものなんですが、新えー、市民球場跡地、広大跡地、広島駅、B ブロック、C ブロック等と、これはあの、荒木さんがちょっとおっしゃったように、これ、ほとんどすべて民間のお金、えー、投資で、えー、再開発をしよううというものですただし、えー、少し違うのはです、ね、これもあの防衛庁後の使い方と同じなんですけれども、えー、民間の,その投資家が投機をする、これは金儲けのためにだけ金を使うということですけれども、それを防ぐために、えー、市や県や、あるいは市民が入った形で、いいものを作る、市民にとっていいものになるようにするために委員会を作り、そこで審査をした結果を、えー、コンペで選んで、それをやってもらうと。いう形で、乱開発にならないように、えー、きちんとした形で、ただしお金は民間から、えー、十分な投資をしてもらうと、その見返りも十分にあるという形で、現在進めています。えー、そういう意味では、えー、新しい時代が広島に今、開きつつあるということです、えー、それでは続きましてですね。あのインフラということの今度はテーマなんですが、まあ、インフラといいましても交通網ですね、で交通網というとです、ね、大きく分けて道路網と、それから公共輸送機関、つまりバスとかあ市電とか、そういう公共輸送機関と道路ですね、まあ、この整備がまあ必要だということでは、あの事前にいただきました。あの各パネリストのマニフェストでも、大体共通の認識にあると思うんですが。このインフラはですね、まちづくりのようなものに比べると、はるかにまたお金が非常にかかる、そういう事業なわけですね。でところが、これは公共事業はもう国の補助は先細りで、まあ、そういうその公共性の高いインフラですから、なかなかその自前の財源もまあ難しいと、まあ、こういう中で、その大きな基本認識として、今の,その公共輸送機関やら道路網については、さらに、この量的に、やっぱり量的に足りないから、ここはやっぱり頑張って量的に拡充する必要がある、量的というのは道路延長とか路線延長のようなものですね、そういうことにがどちらかといえば今、重要なんだというお考えの方が、丸一に挙げていただきまして、で丸二の方は、量的なものよりもむしろ質的な改善の方が今や重要なんだと、まあ、質的な改善でもやっぱりお金はかかると思うんですが。まあ、質的な改善というのは、車両を改善するとか、路線の,このネットワークの組み方をこう工夫していくとかですね、そういう質的な方がより大事なんだという、そういうご判断の方が丸二ということで、これもどちらかといえば、量的な拡充の方が丸一で、どちらかといえば質的な拡充が大事だということが丸二ということで、お願いいたします。どうぞ。あこれは全員が<笑>。えー、全員が丸にということで、じゃあその辺のですね、はあ、失礼しました、えーと、前島さんは一度にですね、はい、すみません、じゃあ早速、その前島さんのお考えをお願いいたしますいや要するにですね、これから考えなきゃいけないのは、効率を優先していいのかということですね、だからとにかく CO2 は削減しなきゃいけないわけですから、とにかく街に車が多いすぎると。道を作っても作っても車が多いから、全然スムーズに進まないわけですよね。だから都市内は自転車でねあの自転車でできるようなあの形を取るとか、何をもって交通網の整備するかっていうことが大事だと思いますね。で、あの街をどういう形で生み出すか、路面電車の街っていうんであれば、路面電車だけがとあの通る街とかね、ゾーンを分けて、やっぱり特色を出していかないと、あとタクシー業者さんもいらっしゃいますけど、全然ぐるぐるぐる回ってもだめですから、今一度そういう交通の手段から考えないとできないと思いますね。であのそれからあと私は思うんですけど、ウォーキングコースですね
、あのこれも整備する必要があると思います、今、車中心のです、ね、道整備になってますから、京橋川がです、ね、非常にあの川沿いがいいんですが、あの一直線に歩,歩けないんですよ。だからとにかく京橋川沿いをずっと桜が咲いたら、あの散策できる。